வணக்கம் நான் பரியரும் பெருமாள் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஸ்ரீதர் பேசுகிறேன் எனக்கு என்னென்னா நான் சென்னை சிட்டிலேயே வாழ்ந்த பையன் அதனால் எனக்கு சிட்டி சப்ஜெக்ட் பண்ணுறதுனாவே கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் பண்ணி பண்ணி போர் அடித்த மாதிரி ஒர்க் ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே ஃபுல்லாக சிட்டியில் அதனால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணணும் வேறு மாதிரி ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் போது தான் மாறி செல்வராஜை மீட் பண்ணேன் ரஞ்சித் அண்ணா பேனலில் ஃபஸ்ட்டு போனோடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப அவர் அவரோட படங்கள் எல்லாமே ஒரு அரசியல் தெளிவோட ஒரு சமுதாயத்துக்கான ஒரு கரெக்டான விஷயம் இருக்கும் அந்த மாதிரியான படங்கள் நானும் இருக்கணும் எனக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி மாரியோட ஸ்கிரிப்டும் எனக்கு தெரியும் அது ரஞ்சித் அண்ணா படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தெரியும் இந்த படம் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரஞ்சித் அண்ணா ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த படம் திருநெல்வேலியில் ஷூட் பண்ண போகிறோம் ஃபுல் படம் அப்படின்ட்டு மாறி சொன்னதுக்கப்புறம் டிசைட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் மாறிக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு அதான் சொன்னேன் எத்தனை மாதம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறீங்கன்னு அவங்க நான் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் வந்தது அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் திருநெல்வேலி தான் இருப்பீங்களா நான் ஃபுல்லாகவே வந்து உங்கள் கூடயே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவரும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் நீங்கள் கூட இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு இந்த படம் ரொம்ப நேட்டிவிட்டியான படம் ரொம்ப லைவாக மாறி வந்து ஏற்கனவே வந்து திருநெல்வேலி மண்ணின் மைந்தன் பேர் வாங்கி அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் நல்ல ஒரு ரைட்டராக ஒரு ரெக்கக்னைஸ்ட் ரைட்டராக இருக்கிற அவர் ஒருத்தர் தான் அவர் வந்து இப்படி ஒரு படம் பண்ணுறாரு திருநெல்வேலி மண் சார்ந்து படம் பண்ணுறாருன்னும் போது அவருக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அதை விஜுவலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு டாஸ்க் தான் மாரி செல்வராஜோட விச விஜுவல் சென்ஸ் வந்து இட்ஸ் அமேசிங் அவர் ஒரு விஷயம் யோசிச்சார்னா இங்கே திருநெல்வேலியில் ஒன்று நடக்கும் அடுத்தது வந்து அச்சங்கோயில் ஒன்று பண்ணலாமான்னு சொல்லுவார் அப்படியே கிளைமேக்ஸ் ஒரு லொக்கேஷன் பிடிச்சனா டோட்லி கான்ட்ராஸ்ட் இருக்குது திருநெல்வேலியை வந்து மாரி செல்வராஜ் மாதிரி யாருமே விஜுவலைஸ் பண்ண முடியாது ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் அ டூல் ஃபார் ஹிம் டு எக்ஸ்போஸ் தட் லேண்ட்ஸ்கேப் தட்ஸ் நான் அதோ லென்ஸ் போட்டேன் அதெல்லாம் அவ்வளோதான் பட் ஆனால் அதை வந்து என் எனக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ண வச்சு இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் இப்படி இருக்கும் இங்கே ஷூட் பண்ண அப்படி இருக்கும் இங்கே பண்ணால் அப்படி இருக்கும்னு சொன்னது ஃபுல்லாகவே அவர் தான் எனக்கு இட்ஸ் அ குட் திங் ஏன்னா ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு வந்து மெயினான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நல்ல லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கணும் வெரைட்டியாக இருக்கணும் நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வி கேன் ப்ரூவ் ஆசை அந்த மாதிரி திருநெல்வேலியை வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு திருநெல்வேலி வந்து ரொம்ப ட்ரையாகவே காமிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலாக அது ஒரு ட்ரையான ஊர் கிடையாது அங்கே வந்து செழுமையான ஊரும் இருக்கும் ஆத்தோரங்கள்லாம் செழுமையாகவும் இருக்கும் தாமிர பெரிய ஓடுறதுல ஆத்தோரங்கள் செழுமையாக இருக்கும் மற்ற சீட் கொஞ்சம் வறட்சியாகவும் இருக்கும் நம்ம இந்த ரெண்டுத்தையுமே பதிவு பண்ணணும் இதில் அது கதையோட வந்து வரும் அது எப்படி பதிவு பண்ண போகிறதுக்கு நிறைய ஏகப்பட்ட இன்ஸ்பூட்ஸ் கொடுத்தது திஸ் ஃபிலிம் வாஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ டு ஷூட் என்னென்னா இது வந்து ஒரு படம் ஒரு டைரக்டர் ஒரு அசன் டேரக்டர் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி நாங்கள் படம் பண்ணுறது ஒன் இயர் மாதிரி பயங்கர க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடும் இந்த படத்தில் ஏகப்பட்ட லொக்கேஷன்ஸ் வரும் எல்லா லொக்கேஷன்ஸுமே எனக்கு அந்த இடத்துல போய் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உட்காந்து பேசி அந்த சீனை பேசி எனக்கு அந்த அப்படியே அந்த சீனை வந்து மேக்ஸிமம் இந்த படத்தில் வந்து நிஜ வாழ்க்கையை தான் பதிவு பண்ணியிருக்கார் அவர் பார்த்த விஷயங்கள் பழகின விஷயங்கள் அந்த மாதிரி தான் பதிவு பண்ணியிருக்கார் ஒரு ஒரு லொக்கேஷனில் சொல்லுவார் இது இந்த மாதிரி நடந்தது அப்போ நம்மளுக்கு வந்து அவர் சொல்லும் போதே நம்ம எப்படி லைட்டிங் பண்ணும் இந்த படத்தை எப்படி அப்ரோச் பண்ணும் எந்த மாதிரியான கேமரா மூமெண்ட்ஸ் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வர மாட்டாங்க இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்டை கேட்டது நம்ம ஆஃபீஸில் போயிட்டு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து மாறிட்டு நான் சொன்னது மாதிரி இந்த படம் வந்து கிம்பலில் பண்ணலாம் த்ரீ ஆக்சஸ் கிம்பல் தான் இந்த படத்துக்கு கரெக்டான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்புறம் வீட்டு டுக்கான் டெஸ்ட் எல்லாம் ரெண்டு மூணு டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம் கேமரா மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த படத்துக்குன்னு ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் ஸ்டைல் இருக்குன்ட்டு அவர் விரும்பினார் அட் த சேம் டைம் ஸ்கிரிப்டை தாண்டி வந்து ரொம்ப ஓவர் டேக் பண்ணுற ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது இந்த படத்தில் அந்த டைமில் கிம்பல் வந்து ஷூட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இன்னும் கூட நம்ம நல்லா ஒர்க் பண்ணிடலாமே இன்னும் இந்த ஷார்ட் எப்படி எடுத்துருக்கலாமேன்ற ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கே தவிர பிகாஸ் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் டு ஆட் சொல்லுங்க இந்த படம் ஒரு உயிர் ரத் உயிர் அப்படியே புழிஞ்சு வச்ச ஒரு படம்னு சொல்ல ஏன்னா அந்த கிம்பலில் வந்து ஐ ஹார்ட்லி டுக் லைக் ஒரு தேர்ட்டி ஷார்ட்ஸ் எடுத்துப்போம் ஸ்டாண
கதிருக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக நான் நினைக்கிறது என்னென்னா இட் டசன் நோட் ஆக்ட் அவர் வந்து ஹி ஜஸ்ட் லிவ்ஸ் இட் அது அது ரொம்ப டிரெக்டருக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸான ஒரு விஷயம் ஆனந்திக்கு வந்து இது இந்த படம் வந்து லைஃப்பில் கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க வெரி பப்ளி அண்ட் ஒரு மாதிரியான கேரக்டர் ஷி டிட் வெல் யோகி பாபு வந்து இட்ஸ் இட் வில் பி இஸ் லைஃப் டைம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆக்சுவலி ஆண்டவன் கட்டளைக்கு அப்புறம் அவர் வந்து நிறைய கமர்ஷியல் ஃபிலிம் பண்ணுவார் பட் ஆனால் அவருக்குள்ள ஒரு நல்ல ஆக்டர் இருக்கார் அந்த ஆண்டவன் கட்டளைக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இந்த படம் கண்டிப்பாக இருக்கும் So all credit goes to the director actually. And now, if they have a script or a script, they have a script. We are just a vision to them. Adu, I think I have done the right job. They are doing the right job. That's why they are doing the right job. They are all the same. They are doing the same thing. They are doing the same thing. That's the best aspect of this. Abdi Insulte. Kandipa in the same thing. They are doing the same thing. It will be a good film. பரியேறும் பெருமாள்னா எவம்ல அது அதான் தாத்தா என் கூட படிக்கான்னு சொன்னல ஒரு நாய் அவன் தான் அது